আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার আহসান ফ্রম আহসান টেক টিপস মাইক্রোসফট এক্সেস এর এসএসসি ডি ফাইল কি এবং এটি কিভাবে তৈরি করতে হয় এটির কি সুবিধা আছে কি অসুবিধা আছে সমস্ত ব্যাপারগুলো আজকে আমরা আলোচনা করব তো চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক আমরা প্রথমে দেখব এসএসসি ডি তে কিভাবে কনভার্ট করা যায় তো আমরা আমাদের এক্সেস প্রজেক্টে রান করাচ্ছি এবং আমরা চলে যাব ফাইল ট্যাবে ফাইল ট্যাব থেকে বাম পাশে যে নেভিগেশন প্যানেল আছে এখান থেকে আমরা চলে যাব সেভ এসে আমরা সেভ এস দেখতেই পাচ্ছি এখানে ক্লিক করব তাহলে দেখুন সেভ ডেটাবেস অ্যাজ নামের কিছু ফাইল টাইপস আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে অ্যাডভান্সড গ্রুপের আন্ডারে আমরা ম্যাক এস এস দেখতে পাচ্ছি জাস্ট এখানে আমরা ক্লিক করব এবং আমরা সেভেস বাটনে ক্লিক করব এখন আমাদের এই এস এস এর ডেটাবেসটি কোথায় সেভ করব এই ব্যাপারটি দেখিয়ে দিতে হবে তো আমরা ডেস্কটপ সিলেক্ট করে আমরা এই নামে থাকুক এবং সেভেস টাইপের এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এস এস ফাইল সিলেক্ট অবস্থায় আছে তো এই অবস্থায় আমরা জাস্ট এখান থেকে সেভ করব তাহলে আমাদের এক্সিস ডেটাবেসটি এস এস তে কনভার্ট হয়েছে তো আমরা এখন এই ডেটাবেস হতে বের হয়ে যাচ্ছি লক্ষ্য করুন স্টুডেন্ট ইনফো ম্যানেজমেন্ট নামের একটি এস এস সি এর ডেটাবেস প্রজেক্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো মাইক্রোসফট এক্সিস এর ডেটাবেস প্রজেক্ট এবং এস এস সি এর ডেটাবেস প্রজেক্টের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে তো এইখানে দেখুন একটি লক সিম্বল আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখন আমরা এই এস এস সি এর ফাইলটিকে বা প্রজেক্টটিকে আমরা ওপেন করব। এখন মজার ব্যাপার হলো যে আমরা চাইলে কিন্তু এখানে যে টেবিল আমরা ব্যবহার করেছি আমাদের এই ডেটাবেস প্রজেক্টে এটি কিন্তু আমরা ডিজাইন ভিউতে নিতে পারব এবং ওপেন তো করতে পারবো সব কাজকর্ম করা যাবে কিন্তু আমরা চাইলে কিন্তু এই ফর্মকে আর আমরা ডিজাইন ভিউতে নিতে পারবো না দেখুন এখানে ডিজাইন ভিউ ডিজেবেল অবস্থায় আছে জাস্ট আমরা ওপেন করে স্বাভাবিকভাবে যে কাজকর্মগুলো করা হয় সেটি আমরা করতে পারবো আচ্ছা এখন জানা যাক আসলে এস এস সি ডি কি এস এস সি হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সিস ডেটাবেস এক্সিকিউটিভাল আমরা যদি লক্ষ্য করি পূর্বের যে ভাষণগুলো ছিল অর্থাৎ দুই থেকে তার আগে যে ভাষণগুলো ছিল সেখানে আমরা একটি ফর্মেট লক্ষ্য করেছি এমডিই নামের একটি ফর্মেট আমরা দেখেছি অর্থাৎ মাইক্রোসফট ডেটাবেস এক্সিকিউটিভাল কিন্তু দুই থেকে শুরু করে এখন অব্দি পর্যন্ত যতগুলো ভার্সন মাইক্রোসফট এক্সিস এর রিলিজ হয়েছে এই সমস্ত ভার্সনগুলোতে আমরা ফাইল টাইপস এর এখানে এস এস সি দেখতে পাব আপনি যদি মাইক্রোসফট এক্সিস এর কোনো প্রজেক্টকে এস এস সি তে সেভ করেন বা কনভার্ট করেন তাহলে এটির যে ভিভি কোডগুলো আছে এগুলো আপনি এডিট করতে পারবেন না এছাড়াও কাস্টম ডেটাবেস কোড সুরক্ষার পাশাপাশি পাসওয়ার্ডের পিছনে পুরো ফাইলটি এনক্রিপ্ট করা যায় আপনি চাইলে কোনো ফর্ম কোন রিপোর্ট বা কোনো মডিউলকে নিজের ইচ্ছা মতো আর কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন না এস এস সি ফাইল থেকে অরিজিনাল এক্সিস ডেটাবেস কনভার্ট করতে পারবেন না এটি কেবলমাত্র রিড অনলি হিসেবে কাজ করে তাই সাধারণভাবে ব্যবহার করা যাবে আচ্ছা এখন আমরা জানবো আসলে মাইক্রোসফট এক্সিস এর কোনো প্রজেক্টকে যদি এস এস তে কনভার্ট করা হয় তাহলে কি সুবিধা আমরা পাব প্রথম সুবিধা হচ্ছে ডেটাবেজের আকার কমিয়ে দেবে ডেটাবেজের আকার বলতে আমরা যে এক্সিস প্রজেক্টটি তৈরি করি অবশ্যই এটির একটি সাইজ আছে তো এই সাইজটিকে সে কনভার্ট করে কিছুটা হলো কমিয়ে দিতে পারে এবং দ্বিতীয় যে বিষয়টি কাজ করে সেটি হচ্ছে কর্মদক্ষতা এবং মেমোরি ব্যবহারের যে একটি ব্যাপার আছে এটি অনেক হ্রাস করে অর্থাৎ আমরা যদি মাইক্রোসফট এক্সিস এর কোনো প্রজেক্টকে ব্যবহার করতে গিয়ে সাপোজ এক মেগাবাইট র্যাম ইউজ হচ্ছে সেখানে এভাবে যদি এস এস সি ডিতে কনভার্ট করে নিয়ে ব্যবহার করা হয় তাহলে এই মেমোরি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু হলো হ্রাস করে দিতে পারে এবং তৃতীয় যে ব্যাপারটি আছে সেটি হলো আমরা তো ভিভি এ কোডে আর প্রবেশ করতে পারবো না সুতরাং এই ভিভি এ কোডগুলো এডিট করা থেকে অনেক সুরক্ষা থাকবে এবং চতুর্থ যে ব্যাপারটি আছে সেটি হলো ব্যবহারকারীদের ফর্ম রিপোর্ট মডিউল এডিট না করে ডেটা এন্ট্রি বা আপডেট করতে সহায়তা করে অর্থাৎ 
আমরা এই ফর্ম এখন ওপেন করে আমরা চাইলে কিন্তু এখানে ডেটা এন্ট্রি করতে পারব এবং এন্ট্রি কিত এই ডেটাগুলো আমাদের এই টেবিলের ভিতরে গিয়ে জমা হবে আচ্ছা এখন জানা যাক আমরা যদি মাইক্রোসফট এক্সেস এর কোনো প্রজেক্টকে এসএসসিডি তে কনভার্ট করি তাহলে কি কি আমরা করতে পারব না ভিউ মডিফাই অথবা ফর্ম ক্রিয়েট বা রিপোর্ট ক্রিয়েট এগুলো ডিজাইন ভিউতে প্রবেশ করা যাবে না আমি অবশ্যই ইতিপূর্বে বলেছি ডিজাইন ভিউতে যাওয়া কিন্তু সম্ভব না অ্যাড ডিলেট এবং ডেটাবেস রেফারেন্স এবং অবজেক্ট লাইব্রেরি পরিবর্তন করা যাবে না অর্থাৎ আমরা যখন ভিভিএ কোড এডিটরে থাকা অবস্থায় কোনো রেফারেন্স যদি সিলেক্ট করি সেটি কিন্তু পরবর্তী তার চেঞ্জ করার অপশন নেই এবং তারপরে আছে সোর্স কোডের পরিবর্তন করা যাবে না তো আমরা তো জেনেছি যে কোনো কোডের পরিবর্তন আমরা আনতে পারব না এবং তার পরবর্তীতে যে ব্যাপারটি আছে সেটি হল আমরা কিন্তু চাইলেও এখানে এক্সট্রা কোনো টেবিল অ্যাড করতে পারবো না কোনো রিপোর্ট কোনো মডিউল কোনো ফর্ম কোনো কিছুই কিন্তু ইম্পোর্ট অথবা এক্সপোর্ট করতে পারবো না এবং সর্বশেষে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় আর সেটি হল যে আমরা বিভিন্ন বিট ব্যবহার করি অর্থাৎ বিভিন্ন বিট বলতে আমরা দুইটি বিট এখানে ব্যবহার করি সিক্সটি ফোর বিট এবং থার্টি টু বিট আপনি যদি থার্টি টু বিটে একটি এস এস সি এর ফাইলকে কনভার্ট করেন সেটি কিন্তু থার্টি টুতেই ইউজ করতে হবে সেটি কিন্তু সিক্সটি ফোর বিটে ইউজ করা যাবে না অপরপক্ষে সিক্সটি ফোর বিটে যদি কোনো এস এস সি এর প্রজেক্টকে আপনি কনভার্ট করে নেন তাহলে সিক্সটি ফোর বিটে ইউজ করতে হবে সেটি কিন্তু থার্টি টু বিটে ইউজ করা যাবে না তো এই ব্যাপারটি অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলে ভিওয়ার আজকের ভিডিওতে আমরা জানতে পেরেছি যে মাইক্রোসফট এক্সেস এর কোনো প্রজেক্টকে আমরা যদি এস এস তে কনভার্ট করে নেই তাহলে আমরা যে স্মুথলি ব্যবহার করতে পারবো এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সুবিধা অসুবিধাগুলো আছে এই ব্যাপারে আমরা জেনেছি পাশাপাশি আমরা জেনেছি এস এস প্রজেক্ট কি ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিন চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে আসা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে দিয়ে রাখবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং